నమస్తే డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు గత ప్రభుత్వాల కన్నా భిన్నంగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సామాజిక న్యాయం పాటిస్తున్నారన్న వైసీపీ చీరాల ఇన్ఛార్జి కణం వెంకటేష్ శాసన మండల అభ్యర్థుల ఎంపికలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సమన్యాయం పాటించారన్న ఎమ్మెల్సీ పోతుల సునీత శాసన మండలి ఓటర్ల జాబితాలోని బోగస్ ఓట్లను తొలగించాలన్న సిపిఎం బాపట్ల జిల్లా కార్యదర్శి సిహెచ్ గంగయ్య ప్రాంగణ ఎంపికల్లో ఇరవై రెండు మంది సిఎస్సి విద్యార్థుల ఎంపిక చీరాలలో మాతృభాషా దినోత్సవం తెలుగు తల్లికి నివాళి టార్గెట్ల పేరుతో అధికారుల వేధింపులు ఆపాలని కోరుతూ చీరాలలో పోస్టల్ ఉద్యోగుల నిరసన చీరాల కేజీఎం బాలిక ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులకు దంత వైద్య పరీక్షలు వేటపాల మండలం రామాపురంలో ఉచిత దంత వైద్య శిబిరం విద్యార్థులకు బ్రష్లు పేస్టులు పంపిణీ గత ప్రభుత్వాలకు ప్రస్తుతం సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో ప్రజలకు జరుగుతున్న మేలును ప్రజలు గమనించాలని చీరాల వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కణం వెంకటేష్ బాబు కోరారు స్థానిక వైసీపీ కార్యాలయంలో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి బీసీలు మైనార్టీలు మహిళలకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత ఇంతవరకు ఎవరూ ఇవ్వలేదన్నారు పద్దెనిమిది మంది శాసన మండల సభ్యుల్లో పదకొండు మంది బీసీలే ఉన్నారన్నారు చీరాల నుండి మరొక దఫా ఎమ్మెల్సీగా పోతుల సునీతను ప్రకటించడం అభినందించదగిన విషయమన్నారు వివిధ సంక్షేమ పథకాల్లో అర్హులైన లబ్దిదారులకు నేరుగా ఇప్పటి వరకు లక్షల కోట్లు బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేశారని గుర్తు చేశారు పటభద్రుల ఎన్నికల్లో వైసీపీ శాసన మండల అభ్యర్థులను గెలిపించుకోవాలన్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో మళ్లీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రిగా గెలిపించుకోవాలని కోరారు సమావేశంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ జంజరం శ్రీనివాసరావు వైస్ చైర్మన్లు బొనిగల జేసన్ బాబు సిఖాకొలి రామసుబులు అర్బన్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గవిని శ్రీనివాసరావు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు పరిపాలన కూడా గ్రామం పరంగా మనం కూడా సచివాలయం పరంగా మనం నడుస్తూ ఉంది మేము గడప గడపకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాలంటీర్ వ్యవస్థ కావచ్చు అదేవిధంగా మొన్న ఎన్నిక పడ్డ గృహ సారథులు కూడా మా అందరూ కూడా తోడ్పడతా ఉన్నారు బహుశా ఈ ఎలక్షన్ కోడ్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఎంఎస్సీ ఎలక్షన్స్లో కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా గడప గడప కూడా మేము పద్దెనిమిది తర్వాత పెట్టుకుంటున్నాం అప్పుడు దాకా జరిగిన గడప గడప కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా పాల్గొంచుకున్నారు అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తూ ఉన్నారు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు అందరూ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నారు దాదాపుగా ప్రజలుగా గడప కూడా మేము అందడం జరిగింది ఈ మన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా దాన్ని ఆదరిస్తున్నందుకు సహాయ సహకరిస్తున్నందుకు ముఖ్యంగా మీ మీడియా సోదరులు కూడా ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మీ అందరి సహకారంతో జనాలు కూడా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం సో మీ అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా సహకరిస్తున్నందుకు మేము ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం అన్నిటికన్నా ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితి పైందాక మా సోదరులు చెప్తున్నారు గమ్సింగ్ రాజ్ రాజ్యసభ సభ్యులు నలుగురు ఉంటే నలుగురు కూడా ప్రజలకు కేటాయించడం జరిగింది వారందరూ కూడా చురుగ్గా ఈ రోజు ఒకరేమో మన జిల్లా ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు ఒకరేమో మన రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ ఉన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మన కేరళ ప్రాంతానికి సంబంధించి వారే ఉన్నందుకు మా మాత్రం సంతోషించారు అదేవిధంగా నూట ముప్పై ఏడు కార్పొరేషన్ చైర్మన్లకు కాను యాభై ఎనిమిది శాతం దాదాపుగా నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు మంది డైరెక్టర్ పదవులకి ఇవ్వడం జరిగింది బీసీ మైనార్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళందరికీ సంబంధించి అదేవిధంగా ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది మండలాల్లో ఆరు వందల ముప్పై ఏడు మండలాలు ఎంపీపీలుగా అన్ని రకాల వారు ఉన్నప్పటికీ దాంట్లో ముఖ్యంగా నాలుగు వందల ముప్పై ఒకటి బీసీ ఎస్టీ ఎస్సీ మైనార్టీ వారు ఉండడం జరిగింది ఎనభై ఏడు మున్సిపల్ చైర్మన్లకు గాను ఎనభై నాలుగు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవగా డెబ్బై మూడు శాతం మన మైనార్టీ అన్నీ కూడా రిజర్వేర్ ఉండటం జరిగింది జడ్పి చైర్మన్లు పదమూడుకి గాను దాదాపుగా తొమ్మిది మంది అంటే అరవై తొమ్మిది శాతం ఇది కూడా ఏంటంటే ఒక శాసనసభ స్పీకర్గా ఒక బీసీ ఉన్నారు అదేవిధంగా శాసనమండలి చైర్మన్గా ఎస్పీగా ఉన్నారు అదేవిధంగా 
వృత్తి చేర్పర్సన్గా ఒక మైనార్టీ మైనార్టీ అదేవిధంగా ఈ రోజున్న పరిస్థితుల్లో అన్ని రకాలుగా కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఇవన్నీ కూడా అమలు చేయడం జరిగింది ఇరవై తొమ్మిది ఓట్లు మన టీచర్స్ పరంగా ఓట్లు ఉన్నాయి ప్రైవేట్ కావచ్చు గవర్నమెంట్ కావచ్చు ఉంది కూడా సో వారందరూ కూడా మద్దతు కోరుతూ ఉన్నాం వారిని గెలిపించాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం ప్రతి ఒక్కరు కలుస్తాం మా టీమ్స్ కూడా మేము ఫామ్ చేసుకున్నాం ప్రతి ఓటు వైఎస్ఆర్సీపీ మద్దతు తెలపాల్సింది బాధ్యత వాళ్ళకి కూడా ఉంది రెండోది మనం కూడా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసుకోవాలి బాధ్యత మా పై కూడా ఉంది ఇంత మంచి పరిపాలన చేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా అడిగే హక్కు మనకు ఉంది మంచి మెజార్టీ తెప్పించే బాధ్యత కూడా మా అందరి పై ఉంది అందుకనే శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారిని చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారిని ఇద్దరు కూడా మంచి మెజార్టీ తెప్పిన అన్ని గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఒక టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీగా ఎందుకోవడానికి మా ఉంటు కృషిగా మా ఉంటు సాయ సహకారంగా మా బాధ్యతగా వైఎస్ఆర్సీపీ సంక్షేమ నాయకులు బాధ్యతగా కార్యకర్తలు బాధ్యతగా వైఎస్ఆర్సీపీ అభిమానులుగా అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అందరం కూడా కలిసి మంచి మెజార్టీ తెప్పించి ఇక్కడ చైతన్యం ఎగరవేస్తాం మరోసారి మేము అందరం కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు అతిసారి తక్కువ సమయంలో కూడా పాత్రికేయులు చెప్పినప్పుడు మీరు అందరూ కూడా ఇచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తి అందరం కూడా ధన్యవాదం చెప్తా ఉన్నాను అందరం కూడా రేపు ఎలక్షన్స్లో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు నుంచి మున్సిపల్ మన పదమూడో తారీఖు మార్చ్ పదమూడు గ్రాడ్యుయేట్స్ టీచర్స్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా మీ అందరి మద్దతు కూడా కలపండి మంచి పరిపాలన అందిస్తూ ఉన్నాం వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తగా కోరుతూ ఉన్నాం మీ పార్టీ చేస్తున్నారు పార్టీ వచ్చి కూడా మీ మద్దతు కూడా ఇచ్చి మంచి మెజార్టీ తెప్పించే క్రమంలో మీరు కూడా పాలు పంచుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను తప్పకుండా మీ అందరూ కూడా సహకరిస్తారని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా పార్టీ గారి మిత్రులకు దూరం చెప్తున్నాను పూర్తిగా ధన్యవాదం చెప్తున్నాను మరీ ముఖ్యంగా ఈరోజున్న పరిస్థితుల్లో డైరెక్ట్ డిబిటీ ద్వారా లక్ష తొంభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలకి ఈ నలభై నాలుగు నెలలు లక్ష తొంభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు డైరెక్ట్ పెన్సిఫిక మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరిగింది అంటే డైరెక్ట్గా పెన్సిఫిషరీస్కి రావడం జరిగింది అంటే దాదాపు రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు దాంట్లో డెబ్బై నాలుగు పర్సెంట్ డెబ్బై మూడు శాతం బీసీ మైనారిటీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళతో సంబంధించిన వారు ఎక్కువ మంది పెంచుకుంటూ ఉంది అంటే ప్రభుత్వం కూడా మన అందరం గమనించుకుంటూ ఉంటాం ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సందరం పెట్టిన దాని నుంచి ఆయన చిరో రుచుల దాని నుంచి పరిపాలన కొనసాగిస్తున్న దాని నుంచి ముఖ్యంగా ఈ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఏ విధంగా ఆదుకున్నారు కరోనా సమయంలో ఏ విధంగా ఆయన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చైతన్యించారు చేయబట్టుకొని అందరూ కూడా సాయం చేశారు అనేది మన అందరం కూడా కొద్ది గమ్మ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా పత్రికలు అందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు మీ పేపర్లో టీవీలో కూడా రాయటం జరిగింది ఆ కరోనా సమయంలో ఆ తర్వాత జరిగే పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఏదో రకంగా నేను సాయం చేయాలా ఏదో రకంగా ఒక ఇంటికి పెద్దలాగా ఒక కొడుకులాగా భావించి అందరూ అందరూ ఇళ్ళల్లో కూడా వెలుగు ఉండాలని చెప్పేసి ఒక మంచి ఆలోచనతో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు వారి అడుగుదాడల్లో నడుస్తూ మేమందరం కూడా వారితోనే పయనం చేస్తూ వారి ఆలోచనల్ని వారి సూచనల్ని అన్నీ కూడా కాన్షియన్సీ పరంగా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వైఎస్ఆర్ జెండాని ఎగరేయడానికి అందరం కూడా నడుము మిగిచ్చి ప్రతి ఒక్కరం కూడా నష్టపడతా ఉన్నాం తప్పకుండా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వైఎస్ఆర్ జెండాని లేసే ఎగిరేసే బాధ్యత మా అందరి పైన ఉంది కొన్ని కొన్ని సమస్యలకు కూడా పరిష్కారం మీరే చూస్తూ ఉంటారు పోయినసారి రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ మీటింగ్ పెట్టినాక ఆ తర్వాత నేను ఎమ్మెల్సీలు అనుమతి చేసినాక ఎందుకంటే కొంతమందికి ఆ పోలు అనుమానాలు ఉన్నప్పుడు ఆ అనుమానాలు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు డైరెక్ట్ పైనుంచి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ సిక్కిని తెప్పించాల్సిన బాధ్యత మన అందరి పైన ఉంది మనందరం కూడా మంచి ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాము నాకు కూడా అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా సహకరిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే గడప గడప వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలామంది ఆప్యాయతగా ఉంటున్నట్లు సాగుతూ ఉన్నారు చాలామంది కూడా పాజిటివ్ మేనర్లో వెళ్తా ఉన్నాం బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలు 
పేదవాళ్ళందరూ కూడా ప్రాధాన్యత కనిపిస్తూ ఎన్నికల్లో నవరత్నాల పేరుతో పెట్టినటువంటి దేన్ని తూచే తప్పకుండా సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలకు అందించే భాగంలో మరి చిరాల శాసనసభ్యులు పూజ్యులు పెద్దలు కన్నం బలరాకేష్ మూర్తి గారు మరి చిరాల నియోజకవర్గం వైఎస్ఆర్సిపి ఇన్ఛార్జ్ కన్నం వెంకటేష్ బాబు గారు నాయకత్వంలో చిరాల పరిపాలన ప్రజా రంజితంగాను ప్రజల ఆమోదంగాను పరిపాలిస్తున్న తరుణంలో మరి ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నా బీసీలు నా ఎస్సీలు నా ఎస్సీలు అని చెప్పి కంటాపంతంగా ప్రతి మీటింగ్లో చెబుతున్నారో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి నిదర్శనముగా అట్టడుగు వర్గాలు ఉన్నటువంటి వారు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేనటువంటి వారందరూ కూడా మరి బీసీలో అనేక మంది నూట ముప్పై కులాలు ఉన్నా కూడా ఒక ఐదు ఆరు కులాలు మాత్రమే రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి తరుణంలో మిగిలినటువంటి వారికి అనేక మందికి ఇప్పుడు పద్దెనిమిది శాసన మండల స్థానాల్లో పదకొండు స్థానాలు కల్పించడం అంటే సామాన్య విషయం కాదు మరి వారికి రాజ్యాంగం పట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పట్ల సామాజిక స్పృహ ఎంత ఉన్నదనే దీ దీ నిరసనంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం మరి ఈ రోజున మేము చెరాల పురపాలక సంఘంలో ఒక బీసీగా నాకు చైర్మన్గా అవకాశం ఉండి మహానుభావులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అట్లాగే అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా ప్రాధాన్యత కల్పిస్తూ ఈ శాసన మండలిలో కూడా చేనేత సామాజిక సంబంధించినటువంటి మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీలకి ఇస్తున్న ప్రయారిటీ గతంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వలేదు మరి మొన్న రాజ్యసభ సభ్యులు కూడా నిరూపించుకున్నారు నలుగురు బీసీలకి రాజ్యసభ సభ్యులు ఇచ్చి దీని ముందు ఒక మాట చెప్పాలంటే గతంలో నాలుగు రాజ్యసభ సభ్యులు వస్తే తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో మరి అందరికీ బాగా వంద కోట్లు ఉన్న ధనవంతులకే రాజ్యసభ ఇచ్చారు అదే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాలుగు బీసీలకే ఇచ్చారు ఆర్ కృష్ణయ్య గారు వేద మస్తానరావు గారు మరి మోహిదే వెంకటరమణ గారు పిల్లి సభాష్ చంద్రబోస్ గారు నలుగురు కూడా మరి నిమ్మల జాతమైనటువంటి బీసీ కులాలకి ఇచ్చి మరి ఈ బీసీ పక్షపాతిని అని నిరూపించుకున్నారు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీని చూస్తే ఎం బై ఎంబీసీ ఎంబీసీ అంటే అట్టడుగు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి మరి పల్లికార బోయ మరి రజిక నాయబ్రాహ్మణ ఇంకా నిమ్మల జాతులకు చెందినటువంటి బీసీ వర్గాలని మరి ఎమ్మెల్సీ అసెంబ్లీలోకి తీసుకెళ్ళిపోయి ఎమ్మెల్యే టికెట్లు కానీ మంత్రివర్గంలో కూడా బీసీలకు ఎక్కువగా టికెట్లు ఇచ్చి నిరూపించుకుని బీసీల పక్షపాతి అని నిరూపించుకున్న మాటలోనే కాకుండా చేతల్లో చేపించినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో బీసీలు పార్టీ అని చెప్పుకున్నారే కానీ బీసీలని తొక్కివేయడం జరిగింది కానీ వాళ్ళు ప్రాధాన్యత లేదు మరి చేతలు అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి నిరూపించుకున్నారు కాబట్టి వారికి ఈ బీసీల తరఫున ఎస్సీ ఎస్టీ తరఫున మాకు చేరాల వర్గం తరఫున మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం శాసన మండల సభ్యురాలుగా నియమితులైన పోతుల సునీత ఆమె స్వగృహంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మరలా తనను శాసన మండల సభ్యురాలుగా నియమించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు పాదయాత్రలో హామీ ఇచ్చిన విధంగా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలకు మహిళలకు సముచితమైన పదవులు కట్టబెడుతూ వస్తున్నారన్నారు శాసన మండల సభ్యులుగా నియమించిన పదునెనిమిది మందిలో బీసీలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారని చెప్పారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అగ్రకులాలకే పెద్దపీట వేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి సమన్యాయం పాటించారన్నారు అమ్మఒడి నుండి నాడు నేడు ఆసరా చేదోడు వంటి పథకాలు అర్హులైన లబ్ధిదారులకు అందుతున్నాయన్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు గెలుస్తామని తెలిపారు దాదాపు పదకొండు మందికి మంత్రి పదవులు ఇచ్చాడు ఐదు మంది డిప్యూటీ సీఎంలు గా ఉన్నారు ఈ రోజు జగనన్న ప్రభుత్వంలో బడుగు బలహీన వర్గాల నాయకులందరూ కూడా మరి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు ఈ రోజు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు కూడా కేవలం మరి ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఏమాత్రం కూడా ఎమ్మెల్సీలుగా ఒక తొమ్మిదో ఎనిమిదో ఇచ్చాడు అంతే మొత్తం నలభై ముప్పై ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు కూడా అంతా కూడా వాళ్ళ చౌదరీస్కి రెడ్డిస్కి ఇలా ఓసీలకి ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలే మనం చూసాం అంటే మొత్తం కూడా ఓసీలకి ఇచ్చుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నలభై స్థానాలు ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకే ఇచ్చాడు అంటే దాదాపు డెబ్బై శాతం ఈరోజు ఈ వర్గాలకే ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు కేటాయించడం అన్నది ఇది ఒక చరిత్ర అని చెప్పుకోవాలి మరి అలాగే మంత్రి పదవులు కూడా పదకొండు మందికి ఇవ్వటం మరి అసెంబ్లీ 
చైర్మన్ కూడా అసెంబ్లీ స్పీకర్ కూడా ఈరోజు బీసీకి ఇవ్వటం జరిగింది మరి మండలిలో కూడా ఒక ఎస్సీకి కూడా చైర్మన్ ఒక డిప్యూటీ చైర్మన్గా మైనార్టీ మహిళకి ఇవ్వడం ఇదంతా కూడా ఒక చరిత్ర అని చెప్పుకోవాలి సామాజిక న్యాయం ఈరోజు ఒక విప్లవాత్మకంగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజంగా అంటే ఒక విప్లవ నాయకునిగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలిస్తున్నారు మరి ముఖ్యంగా విద్య వైద్యం వ్యవసాయం పైన కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులతో ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది మరి అనేక స్కీములు కూడా ఈరోజు మహిళా సంక్షేమం కూడా పెద్ద ఎత్తున తీసుకొచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మహిళలకు ఒక సముచిత స్థానాన్ని ఇచ్చి మహిళల ఆర్థిక స్వాలంబన కోసం వాళ్ళని ఆర్థికాభివృద్ధి దిశగా కూడా తీసుకెళ్తూ అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మహిళల పేర్ల మీద తీసుకొచ్చి వాళ్ళని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి పరుస్తూ ఈరోజు అమ్మఒడి కానివ్వండి చేయుత కానివ్వండి ఆసర కానివ్వండి మరి వసతి దీవెన విద్యా దీవెన నాడు నేడు ఇవన్నీ కూడా విద్య విద్యకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకురావడం సామాన్యులు కూడా ఉన్నత చదువులు చదువుకొని మంచి ఉద్యోగాలు చేసి ఆ కుటుంబాలు ఆర్థికంగా బలోపేతం కావాలి రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి దీర్ఘకాలికంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు విద్యా విధానంలో మళ్ళీ మహిళా సంక్షేమం పట్ల కూడా మహిళల అభివృద్ధిని కోరి ఈరోజు మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందుంటేనే ఆ సమాజము ఆ రాష్ట్రం ఆరోగ్యంగా అభివృద్ధిలో ముందుకెళ్తుంది అని చెప్పి కూడా మహిళలను గుర్తించి వాళ్ళ పేర్ల మీద సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తెచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై ఐదు అరవై సంవత్సరాలు మహిళలకి ఈరోజు చేయుత కార్యక్రమం ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ ఆర్థికాభి వృద్ధిలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు రాష్ట్రం దేశంలో ఇలాంటి స్కీమ్స్ ఎక్కడ కూడా లేవు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఈరోజు మహిళలకి ఇలాంటి స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చాడు అలాగే మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎస్సీ ఎస్టీబీసీ మైనార్టీ మహిళలకి ఈరోజు ముప్పై లక్షల మందికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇండ్లు కూడా ఇచ్చినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది వాళ్ళకు ఒక్కొక్కరికి మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒక పది లక్షల విలువ చేసే స్థలము ఇల్లు కట్టిస్తున్నారు మరి పట్టణాల్లో ఈరోజు పదహైదు లక్షలు చేసే ఇండ్లు ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చి ఇండ్లు ఇచ్చి ఈరోజు వాళ్ళని కుటుంబంలో జగన్న ఫోటో పెట్టుకొని మేము ప్రతిరోజు పూజించుకునే విధంగా చేసిన అటువంటి ఘనత వాళ్ళ నాన్నగారి తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కిందని చెప్పి ఈ మీడియా ద్వారా నేను ప్రజలందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎప్పటికీ కూడా చేనేతలు అందరూ కూడా జగన్ సీఎంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము జగన్ అన్న గారు సీఎంగా ఉన్న ఉన్నంతకాలం మేము సురక్షితంగా చేనేతలు అందరం కూడా ఒక మంచి హృదయంతో వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అండగా చూసుకుంటూ మేము కూడా చేనేతలు కూడా మమ్మల్ని ఒక గౌరవ పదంలో ఒక మెట్టు ఎక్కిచ్చి అత్యున్నత పదవులు ఇచ్చి ఆయన మమ్మల్ని అందరినీ కూడా కాపాడుతున్నటువంటి వ్యక్తి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అట్లాగే మా పెద్దలు గురువులు పూజ్యులు అయినటువంటి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఆయన అడుగుజాడల్లో మేము నడుస్తూ ప్రతి ఒక్క మీటింగ్ కానీ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తను కానీ తీసుకొని అన్నగారి దగ్గరికి వెళ్తే మాకు ఏ పని కావాల్సి ఉన్న క్షణాల్లో చేసి పెడుతున్నటువంటి వ్యక్తి మా మాజీ మినిస్టర్ అయినటువంటి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అట్లాగే ఎమ్మెల్సీ పోతుల సుంత గారు ప్రతి ఇంటికి ప్రతి గడపకు తిరుగుతూ ప్రతి ఒక్క బీసీ ఎస్టీ మైనార్టీ అన్ని వర్గాలను కలుపుకొని జగనన్న పథకాలను చెప్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తి మా ఎమ్మెల్సీ పోతుల సుంత గారు అని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా తెలియ తెలియజేసుకుంటున్నా పోతుల సునీత గారికి సముచిత స్థానము గౌరవ అయినటువంటి శాసన మండలి సభ్యురాలుగా కొనసాగించుచడ మాకు ఎంతో అభినందనీయం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్గలకి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు చేనేత పద్దెనిమిది కులాలు ఉన్నారు ఈ పద్దెనిమిది కులాల్లో ఉన్నటువంటి చేనేతలు ఎంతో వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యాలు కానీ వాళ్ళ యొక్క కంటి చూపుతో కానీ వాళ్ళు ఎంతో శ్రామించిన ఫలితం రానటువంటి ఈ యొక్క జాతిలో ఒక ఆణిముత్యాన్ని తీసి ఎమ్మెల్సీని చేయటం మాకెంతో గర్వకారణం అట్లాగే ఏ యొక్క సమస్య మీద అయితే ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ బడుగు బలహీన వర్గాలు మైనార్టీలను ఎస్సీ ఎస్సీలకి ప్రోత్సహిస్తున్నారో అంతే విధంగా కూడా ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలందరూ కూడా ఆయనకి వెన్నంటూ ఉండి వారికి రాబోయే ఎలక్షన్లో మంచి మెజార్టీతో ఆయన అనుకున్నటువంటి వైనాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనే దానికి మీరందరూ సహకరించాలని మనందరం కూడా సహకరించాలని ఒకసారి మళ్ళా మా చేనేత ఆడపడుచు బడుగు బలహీన వర్గాల ఆడపడుచు అయినటువంటి పోతుల శృతి గారికి ఎమ్మెల్సీగా నియమించబడినందుకు శుభాకాంక్షలు హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఆశీస్సులు శుభ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం
తూర్పు రాయలసీమ పట్టభద్రుల శాసనమండలి ఓటర్ల జాబితాలో ఈ ప్రాంతానికి సంబంధం లేని వందల మందిని ఓటర్లుగా నమోదు చేశారని సిపిఎం బాపట్ల జిల్లా కార్యదర్శి సిహెచ్ గంగయ్య ఆరోపించారు బాపట్ల నర్సరావుపేట ప్రాంతాలకు చెందిన వారిని చీరాల నియోజకవర్గంలో పట్టభద్రుల ఓటర్లుగా నమోదు చేశారని ఆధారాలతో చూపించారు తక్షణ బోగస్ ఓటర్లను జాబితా నుండి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు ఉపాధ్యాయ ఓటర్ల జాబితాలోను అనర్హులను ఓటర్లుగా నమోదు చేసి ఎన్నికల ప్రక్రియలో అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు ప్రజాస్వామ్యబద్దంగా ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల కమిషన్ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు అధికార పార్టీ ఎన్నికల అక్రమాలను అధికారులు నియంత్రించాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో సిపిఎం బాపట్ల జిల్లా కమిటీ సభ్యులు టి కృష్ణమోహన్ చీరాల కార్యదర్శి ఎన్ బాబురావు సిపిఎం నాయకులు పి కొండయ్య ఎం వసంతరావు కె శరత్ బాబు పాల్గొన్నారు అక్రమాలకి పెద్ద ఎత్తున తెగబడతా ఉంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనం చూస్తున్నాం ఈ ఎన్నికల్ని తమ పార్టీకి అనుకూలంగా మలుచుకోవాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది దొంగ ఓటర్ని చేర్పించింది అనర్హులైనటువంటి ఓటర్ని పెద్ద ఎత్తున ఈ ఎన్నికల్లో నమోదు చేయించడం జరిగింది గతంలోనే ఎన్నికల డేట్ అయిపోయినా ఇంకా అవకాశం రేపు ఇరవై మూడో తేదీ దాకా కూడా అవకాశం వచ్చింది ఈ పాటికే పెద్ద ఎత్తున దొంగ ఓటర్ని చేర్చినటువంటి అనర్హులైనటువంటి వాళ్ళని ఓటర్లుగా చేర్చిన పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం దీని మీద పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీలు అట్లనే వామపక్ష పార్టీలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తున్నా కూడా వాటిని తొలగించకుండా అట్లనే కొనసాగిస్తూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు మన చీరాల ప్రాంతాన్ని చూస్తే ఇక్కడ ఈ చీరాలలో సుమారుగా నాలుగు వందలకి పైగా దొంగ ఓట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఎక్కడో బాపట్ల వాళ్ళు లేకుంటే ఇతర ప్రాంతాల పేర్లతోటి అడ్రస్లు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ చీరాల టౌన్లో ఓటర్లుగా నమోదయ్యి ఉన్నారు వీటన్నిటినీ మరలా పరిశీలన చేసి అనర్హులైనటువంటి వాళ్ళని తొలగించాలని చెప్పేసి సిపిఎం జిల్లా కమిటీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అట్లనే అధికార పార్టీ ఓటర్ని ప్రలోభ పెట్టడానికి ఒత్తిడి తెచ్చి తమ అనుకూలంగా ఊహించుకోవటానికి కావాల్సినటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేస్తుంది మొన్న మనం ఆయన ప్రతాప్ రెడ్డిని చూసాం ఆర్జేడి చిత్తూరులో లేకుంటే విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ వరకు చూసాం అట్లనే ఇక్కడ ప్రైవేటు స్కూల్స్లో ఉండేటువంటి యాజమాన్యాలను కూడా ప్రలోభ పెట్టి అధికారులతోటి ఒత్తిడి చేయించి మరి టీచర్ ఓటుగా కూడా చేయించారు టీచర్ ఓటుకి చేరాలంటే అనేక రకాలైనటువంటి నిబంధనలు ఉన్నాయి మూడు సంవత్సరాల పాటు పిఎఫ్ ఉండాలి ఆరేళ్ల కాలంలో మూడు సంవత్సరాలు కంటిన్యూగా పనిచేసి ఉండాలి అట్లనే అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ పే పర్టికులర్స్ ఇట్లాంటి అన్నీ పెట్టుకొని డిఈఓ సైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అట్లాంటి వీటన్నిటిని ఏమి పరిశీలించకుండానే టీచర్ ఓటును కూడా పెద్ద ఎత్తున నమోదు చేయించారు ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ ఓటును కూడా అట్లా నమోదు చేయించారు ఈ చీరాల్లో ఉండేటువంటి సుమారుగా నాలుగు వందలకు పైగా ఈ ఓట్లు ఉన్నాయి ఈ అడ్రస్లు అన్నింటినీ మరలా తిరిగి వెరిఫై చేయాలని అనర్హులైనటువంటి ఓట్లని తొలగించాలని చెప్పేసి అట్లనే ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్ని న్యాయబద్ధంగా జరపడానికి అవసరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులు ఈరోజు అధికార పార్టీ చేసేటువంటి ఒత్తిళ్ళకి లేదంటే ప్రలోభాలకి తలొక్కోకుండా ప్రజాస్వామ్య అవసరమైన సిబ్బంది లేదు ఎక్కడా లేదు రెండు మండలాల్లో అవసరమైన సిబ్బంది లేదు ఎట్టపోతే అట్టా అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు బల్క్గా ఏ ఎక్కడ దానికి సంబంధించిన ఏ విధంగా ప్రూఫ్స్ లేకుండా ఒక రాజకీయ పద్ధతిలో ఓట్లు నమోదు చేసే పద్ధతి ఉంది అలాంటి సరిగా వెనుకొని చేయాలి అధికార పార్టీలో తీసుకొచ్చిన బల్క్ మొత్తం తీసుకుంటున్నారు అది మొత్తం కంట్రోల్ చేశారు అవి ఇప్పుడు కానీ చూస్తే మొత్తం పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు జరిగినట్టుగా మనకు అర్థం అవుతుంది అడ్రస్ సరిగ్గా లేకుండా నాన్ లోకల్స్ ఎక్కువ ఉండదు ఎక్కువగా వాళ్ళు ఏ అడ్రస్ ఉంటే ఆ అడ్రస్ ఎవరు పెడితే వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా రాసిన పరిస్థితి అందుకని దీన్ని సమగ్రంగా న్యాయబద్ధంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని చెప్పి చెప్పంటే ఈ ఓటర్ లిస్ట్ మొత్తాన్ని కూడా మళ్ళీ పునర్వెరిఫికేషన్ చేసి సమగ్రంగా లిస్ట్ని స్థానిక ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఓటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళని ఓటర్గా ఫైనల్ లిస్ట్లో తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తాం ఈ విధంగా అధికార పార్టీ అరాజకాలకు అవకాశం కల్పిస్తే ప్రజాస్వామ్య పట్ల విలువ ఉండదని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి చుండూరు వాళ్ళు బాపట్ల వాళ్ళు కర్లపాలి వాళ్ళు ఇట్లా నాలుగు పేజీలకి ఒకటి ఐదు పేజీలకి రెండు ఇక్కడ మనం ఈ తొంభై నాలుగు చూస్తే ఒక 
ఒక్క పది పేజీల పరిధిలో పది పేజీల పరిధిలో దాదాపు పన్నెండు ఉన్నాయి ఈ ఉన్న వాటిలో బాపట్లవి ఉన్నాయి అప్పికట్లవి ఉన్నాయి అదేవిధంగా అమర్తలూరు మండలం అయి పెదపూడి ఉన్నాయి అట్లా ఏంటంటే బయట ప్రాంతం నుంచి బయట ప్రాంతం ఒకటి తెలియకుండా అక్కడక్కడ చొప్పించి పెద్ద సంఖ్యలో అన్ని బూతుల్లో మన చీరాలో ఉన్న అన్ని బూతుల్లో దాదాపు నాలుగు వందల పైగా ఉన్నాయి వీటన్నిటి నేను గుర్తించా మా పార్టీగా ఎంఆర్ఓకి లేకపోతే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కూడా వీటి ఫిర్యాదు చేయడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఇట్లాంటి మొత్తాన్ని తీసివేయాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం బెంగళూరుకు చెందిన బిట్ ల్యాబ్స్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో చీరాల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో సోమ మంగళవారాల్లో నిర్వహించిన ప్రాంగణ ఎంపికలో ఇరవై రెండు మంది విద్యార్థులు ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారు కంపెనీ హెచ్ఆర్ ప్రతినిధులు రాకేష్ బృందం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఎంపిక ప్రక్రియలో రాత పరీక్ష సాంకేతికత అంశాలపై పరీక్ష నిర్వహించారు తరువాత ఇంటర్వ్యూలు చేశారు చివరిగా ఇరవై రెండు మందిని ఎంపిక చేశారు ప్రాంగణ ఎంపికలకు బీటెక్ నాలుగో సంవత్సరం చదువుతున్న ఈసీ ట్రిపుల్ ఈ సిఎస్ఇ విద్యార్థులు డెబ్బై మంది హాజరయ్యారు ఎంపికైన విద్యార్థులకు కళాశాల కంపెనీ ప్రతినిధులు నియామక పత్రాలు అందజేశారు ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ పి రవికుమార్ మాట్లాడుతూ ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఒక్కొక్కరికి మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల ప్యాకేజీ వస్తుందని తెలిపారు ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారిని యాజమాన్యంతో పాటు ఆచార్యులు సహాయచార్యులు విద్యార్థులు అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ బాజీ షాహిద్ హెచ్ఓడీలు డాక్టర్ షేక్ బషీరా డాక్టర్ సౌజన్య పద్మావతి పాల్గొన్నారు I am a student in Chirala Engineering College. I got the, I am placed in Chirala Engineering College in Bits Lab with a package of 3.6 lakhs. And uh, we are so happy and so feel so glad to, to uh, got this job. And uh, we are uh, feel so proud also. And thanks to Principal Sir and our college management for giving this precious opportunity to us. Thank you. Hello all. My name is Lahari and I am a student of CECC. Uh, studying 4th uh, B.Tech in uh, Computer Science branch. Today I am here with an offer letter of BitLabs and I have got uh, one more placement uh, called CodeNest. So thanks to the management, principal sir and TPO sir, HOD and all the faculties for giving us these wonderful opportunities and we are ahead to the wonderful future. Thank you. I am Rajeshwari. I am studying 4th B.Tech in the final year of Computer Science and Engineering. I am glad for this opportunity. and this is my under placement and i have play, uh, i placed in codeness i am very thankful to principal sir tpo sir and all the management and thank you nenu chirala engineering principal sir peeram kumar maaku ninna ma campus lo chirala engineering college lo placement try jarigindi aa placement bit labs varchide placement try jarigindi ee placements ki ee drive lo 22 mandi select ayyaru computer science ఈసీ అండ్ ట్రిపుల్ ఈ బ్రాంచ్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఈ ఇరవై రెండు మందికి వారి సంవత్సరం సంవత్సరానికి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ శాలరీ తోటి వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారు వీళ్ళ లొకేషన్స్ ప్లేస్మెంట్ లొకేషన్స్ విజయవాడ అండ్ బెంగళూర్ సో ఈ కంగ్రాస్ మా శుభాకాంక్షలు అందరికీ విద్యార్థి విద్యార్థులందరికీ మా ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మా మేనేజ్మెంట్ వరకు కూడా థ్యాంక్స్ అదేవిధంగా మీ ఫ్యూచర్ చాలా మంచిగా ఉండాలని అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం సందర్భంగా నేతాజీ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో చీరాల పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద ఉన్న తెలుగు తల్లి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం ఎన్ఆర్ఎన్ పిఎం హై స్కూల్లో విద్యార్థులకు మాతృభాషపై వ్యాసరచన పోటీలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ ఏసయ్య మాట్లాడారు ప్రతి ఒక్కరూ విద్యార్థి దశ నుంచే మాతృభాష పట్ల మక్కువ పెంచుకోవాలన్నారు ప్రస్తుత తరం ప్రజలు ఆంగ్ల భాషపై శ్రద్ద చూపుతూ తెలుగును మర్చిపోతున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయన్నారు ఆంగ్ల భాష మోజులో పడి అమ్మ భాషను విస్మరించడం మంచిది కాదన్నారు తెలుగు కీర్తిని ప్రపంచానికి చాటిన మహాకవులను ప్రతి ఒక్కరూ స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అన్నం రాజు సుబ్బారావు సర్వీశెట్టి సుబ్బరామయ్య సాయిబాబు రాణమ్మ పాల్గొన్నారు మాతృభాష అనేది మనకి తప్పనిసరి ఉండాలి మనం పుట్టినప్పుడే జనరల్గా కొన్ని రోజులకి అమ్మ అనేది అని వస్తూ ఉంటుంది ఇట్లాంటివన్నీ మా మాతృభాష మరవకూడదు కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ ఉండాలి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ వీటన్నిటి డెవలప్మెంట్కి ఇంగ్లీష్ ఉండాలి కానీ మాతృభాషను ఎప్పటికీ మరవకూడదు ఆ విధంగా మరవకూడదని వారందరికీ తెలియజేస్తాం 
ఎన్ఎఫ్పిఈ మరియు ఎఫ్ఎన్పిఓ సంఘాల పిలుపు మేరకు చీరాల ప్రధాన తపాల కార్యాలయ ఆవరణయంతో తపాలా ఉద్యోగులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు బీపీఎఫ్తో కలిసి భారీ ఎత్తున ప్రదర్శన మరియు గేట్ మీటింగ్ నిర్వహించారు టార్గెట్లు విధించి ఉద్యోగులను మానసిక ఒత్తిడికి గురి చేయడం మానుకోవాలన్నారు ఉన్నతాధికార వేధింపులు మానుకోవాలన్నారు టార్గెట్ల ఒత్తిడికి బలైన పామర్రు బజారు ఎస్పీఎం ఎస్ రవి ప్రసాద్ కుటుంబానికి కారుణ్య నియామకం కింద ఉద్యోగాన్ని కల్పించి వెంటనే ఆదుకోవాలని కోరారు ఎస్పీఎం రవి ప్రసాద్ మృతికి కారకులైన మచిలిపట్నం డివిజన్ తపాల అధికారులపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు కంటింజెంట్ సిబ్బంది జీతాలకు నిధులు వెంటనే మంజూరు చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎఫ్ఎన్పిఓ నాయకులు కె మార్క్ ఎం వినోద్ టి రమేష్ ఎన్ఎఫ్పిఈ నాయకులు ఎస్కే మస్తాన్ వాలి బిసిహెచ్ఈ పున్నమ్మ డి శ్రీలక్ష్మి బిపిఎఫ్ నాయకులు బి శ్రీనివాసరావు ఎం బాలాజీ పాల్గొన్నారు ఈ రోజున చిరాల హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నందు పోస్టల్ ఉద్యోగులను మేము దేశవ్యాప్తంగా మా కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర మరియు డివిజనల్ సంఘ నాయకుల పిలుపు మేరకు ఈ రోజున ఈ డైరెక్టరేట్ అయితే పోస్టల్ డైరెక్టరేట్ ఏది ఉందో అంటే కమ్యూనికేషన్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మా మీద అనుచితమైన టార్గెట్లను ఇచ్చి ఈ అనుచితమైన టార్గెట్లు చేయబోతే మీకు ఉద్యోగాల నుంచి కూడా తీసేస్తాం అనే బెదిరింపులు చేస్తూ ఉన్నారు అటువంటి అధికారులకు మరియు పోస్టల్ అధికారులు అందరూ కూడా మా యూనియన్ సంఘాల తరఫున మేము ఇదే చెప్తున్నాము మా మా ఎంప్లాయీస్ జోలికి కానీ వస్తే అదేవిధంగా మా కార్మికుల పక్ష మా కార్మికుల వైపు కానీ చూసి వారిని ఎటువంటి ఏదైనా బెదిరింపులు చర్యలు బెదిరింపు చర్యలు కానీ పాల్గొన్నట్టయితే కబర్దారు గుర్తుపెట్టుకోండి మేము ఎక్కడికైనా కానీ దేనికైనా కానీ సిద్ధమైన చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మన చీరాల హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పరిధిలో ఉన్న అందరూ పోస్టల్ ఉద్యోగులు ఇక్కడ సమావేశం జరిగింది అలివిగాని టార్గెట్లు ఇచ్చి పోస్టల్ ఉద్యోగులను వేధింపులకు గురి చేస్తున్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద నిరసనగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఏదో ఒకరోజు సంవత్సరం మొత్తం మీద మెదలకుండా ఉండి ఆ నెలలోనూ ఒకరోజు ఒక అలివిగాని టార్గెట్లు ఇచ్చి నెట్వర్క్ సరిగా లేకుండా సర్వర్ సరిగా పనిచేయకుండా ఈ యొక్క అకౌంట్స్ ఓపెనింగు పిఎల్ఐ ఆర్పిఎల్ఐ చేయమని ఈ విధంగా మానసిక ఒత్తిడి గురి చేస్తుండడం వల్ల కొంతమంది ఈ మానసిక ఒత్తిడికి గురి అయ్యి చనిపోయి వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాన్ని అనాథలు చేయడం జరిగింది అటువంటి యొక్క దుశ్చర్యలకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం చేసుకోవడం జరిగింది మీరు పోస్టల్ ఉద్యోగులు ఎవరు భయపడాల్సిన పని లేదు యూనియన్ మీకు అండగా ఉంది అలివిగా టార్గెట్స్ మీరు డిపార్ట్మెంట్ కల్పించిందని మీరు ఎవరు మీ యొక్క సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవద్దు ఏ యొక్క అధికారి ఫోన్లకు మీరు భయపడద్దు మీకు యూనియన్ అన్నదండగా అన్నదండగా ఉంది జనయ్య లేకుండా మాత్రమే చేయండి డిపార్ట్మెంట్ని మనం డిపార్ట్మెంట్కి కావాల్సిన ఇన్కమ్ని మనం జనయ్య లేకుండా ద్వారా మాత్రమే కల్పించుకొని మన యొక్క డిపార్ట్మెంట్ మనుగుడికి మనం కూడా కృషి చేద్దామని ఈ సమావేశంలో చర్చించడం జరిగింది కాబట్టి రాబోయే ఈ యొక్క ఈ దుశ్చర్యల్ని ఖండించడానికి అందరూ ఏకతాటిగా బీజేసీగా ఏర్పడి ఇది దేశవ్యాప్త ఉద్యోగంగా కూడా చేయడం చీరాల పట్టణంలోని కస్తూర్బా బాలిక ఉన్నత పాఠశాలలో మదర్ సర్వీసెస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రకాష్ దంత వైద్యశాల సహకారంతో ఉచిత దంత వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు వైద్యులు అబ్రహం బ్లేసి సజన అబ్రహం షైనీలు విద్యార్థులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి దంత సంరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వివరించారు అనంతరం విద్యార్థులకు బ్రష్ టూత్ పేస్ట్లు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతినిధులు నాగిరెడ్డి హరిబాబు రెడ్డి పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు కృష్ణమోహన్ ఉపాధ్యాయులు వెంకటేశ్వర బాబు ప్రభాకర్ రావు పాల్గొన్నారు అందుకని పిల్లలకి మేము సంఘాలు ఇద్దామని వస్తాం క్యాంప్ ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ చూస్తే మీరు అడగచ్చు నేను కొన్ని చెప్తాను సంఘాలు ఇంకేమైనా సౌకర్యం ఈరోజు మా పాఠశాల కేజీఎం గర్ల్స్ హై స్కూల్ నందు డెంటల్ క్యాంపు మదర్ సర్వీస్ సొసైటీ చీరాల రోటరీ క్లబ్ సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా వేటపాల మండలం రామాపురం మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలోని నూట ఇరవై మంది బాలబాలికలకు ఉచిత డెంటల్ మెడికల్ క్యాంపు డాక్టర్ ప్రదీప్ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించారు దంత వ్యాధులు రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వివరించారు రెండు పూట్ల ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత పళ్లను శుభ్రపరచాలన్నారు నోటిలో నీళ్లు తీసుకుని పుక్కిలించాలని చెప్పారు విద్యార్థులకు ఉచితంగా బ్రష్లు పేస్టులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రోటరీ చైర్మన్ డాక్టర్ ఐ బాబురావు డాక్టర్ ప్రదీప్ హెడ్ మాస్టర్ నారాయణమ్మ పోలుదాస్ రామకృష్ణ పాల్గొన్నారు ఇంకా 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 ఇం
प्रति रोज नईट बोन तरवा गत प्रभु किन्न सीएम जगन्मोहन रेडी साजिक न्याय पाटिस्ट वैसी चीर इनारजी कर्ण वेंकटेश शासन मंडल अभ्यर्थु एंपिक मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेडी समन्याय पाटारसी पोत सुनीत शासन मंडली ओटर् जाबिता बोगस् ओटन तीपीएम बापट जिला कार्यदर्शि सीहे गंगय्य प्रांगण एंपिक इरवे मंदिर सीएसी विद्यार्थुन एंपिक चीरभाषा दिनोत्सव की निवा टारगेट पेर तो अधिकार वेधिंप आपाल चीर पोस्टल उद्योग निरस चीर केजीएम बालिक उन्नत पाठशाल विद्यार्थुक दंत वैद्य परीक्ष वेटपाल मंडल रामापुर उचित दंत वैद्य शिविर विद्यार्थुक ब्रश् पेस्ट पंपणी मैं कल चूस्ट